Hallo und willkommen beim Bitfreaks. Hier ist er, fertig, fahrbereit, beleuchtet, im Final Review. Das Car, das neue Master Serie, das Italian Supercar. 61042, manchmal mit W, manchmal ohne W, wie wir es gewohnt sind bei Carter. Ich weiß auch nicht, für was das W steht. <lacht> 3187 Teile, das Italian Supercar, sieht nur rein zufällig aus wie ein Ferrari 488 Pista. Und designt hat das Ganze der gute Bruno JJ1, Bruno Jensen, sehr geschätztes Mitglied der Mock-Familie, der Technik-Mock-Familie. Und wurde das bei, leider auch schon öfter beklaut. Ich habe die Kanäle, also seine Modelle, die geklauten, auch hier auf dem Kanal vorgestellt. Ob es das dann besser macht, dass ich zum Kauf der Anleitung aufrufe oder nicht. Manche sagen nein. Egal. Gut. Jetzt ist es endlich ein offizielles Set. Der Bruno arbeitet mit Carter zusammen und sein erstes Set ist eben dieses Italian Supercar. Und ich finde ihn gelungen. Na, fangen wir mal an. Ich habe zwei, drei Sachen zu kritisieren. Das erste, sechs Anleitungshefte. Kader, das muss nicht sein. Mach zwei draus das nächste Mal. Ja? Mach zwei draus. Wo ich die Anleitung aber ähm, super loben muss, ist, sie ist sehr ausführlich. Sie nimmt sich wirklich Zeit, möglichst genau zu zeigen. Ach, das ist doch das dicker Bogen möglichst genau zu zeigen, wo und wie ihr es anbringt. Wenn ihr euch konzentriert, gutes Licht habt, habt ihr mit dem Ding hier eigentlich keine Probleme beim Aufbau. Das ist sehr durchdacht, kommen wir später zu. Also, Anleitung leider sechs Hefte, aber sehr gut gemacht. Aber noch ein Leider, viele Fehler drin. Viele Fehler sind in der Anleitung. Oben zeigt es euch Teile, die ihr dann unten doppelt braucht. Oder es zeigt euch das Panel Nummer 21, unten wird dann aber 22 verbaut. Lauter so kleine Sachen, es ist nicht schlimm. Ja, ist lauter Flüchtigkeitsfehler, die einfach keinem äh, wahrscheinlich beim ersten Mal aufgefallen sind. Ich denke, wenn die erste Charge ausverkauft, wird, äh, ausverkauft ist und das hier war ein Erfolg, dann bei der zweiten, denke ich, wird dann sicherlich auch die Anleitung umge, äh, angepasst werden aktuell. Plus, dass der Bruno hier noch... Äh, Video übrigens, wie immer, in der Beschreibung zum Set, zum Brunos Replicable Account und zum YouTube-Kanal von Bruno. Und schaut euch sein Video nochmal an, da sind noch ein paar Modifikationen. Ich zeige euch äh, die, die ich noch machen konnte, nachträglich. Die wichtigste, kommen wir später zu, die habe ich gemacht. Gut, also soweit zur Anleitung. Teilequalität durchwachsen. Zu 98 das heißt nicht durchwachsen, Teilequalität ist gut, wie von Kader gewohnt, aber ein paar Verbinder zusammen mit den schwarzen Achs auf Pin, die Zweierlänge, zusammen mit gewissen Konnektoren, fallen einfach raus. Es ist Gott sei Dank nicht schlimm, ihr müsst also nichts von Lego kaufen. Ich habe zwar einen von Lego verbaut, aber da habe ich gemerkt, es lag dann doch nicht am Pin, es lag auch mit am Konnektor. Ähm weil alles nochmal gesichert wird. Also es ist wirklich nicht schlimm. Ihr könnt, ihr braucht nichts kaufen. Ihr könnt das Set so bauen, wie es kommt. Ihr braucht keine Lego-Teile. Auch wenn die Qualität besser sein könnte. Aber der Bruno ist da sicherlich dran, mit Kader das auch nochmal besser hinzukriegen. Und Kader, so habe ich es rausgehört, ist sehr bemüht, sich in der Qualität zu verbessern. Insofern denke ich, wird es in der nächsten Charge das kleine Problem. Wie gesagt, das sind nur die Einpinne mit zwei, drei Konnektoren. Aber ansonsten, die Qualität lässt sich super verbauen. Bauen, Design, Bruno hat einen super Job gemacht. Über das Aussehen kann man sich immer streiten. Ich zeige ihn euch auch gleich nochmal äh, rundum, warum ihr überhaupt hier mit mir vorlieb leben müsst und nicht die Kamera aufs Modell ist, dass mir mitten beim Drehen mein Hauptlicht kaputt gegangen ist und ich nur eins habe und das ist nicht hell genug für die Art von Video. Deswegen müsst ihr es jetzt hier mit mir angucken. Ich hebe ihn aber auch gleich nochmal vor. Und äh, kommen wir drauf. Also der ist super aufgebaut. Macht super Spaß, ist überhaupt nicht kompliziert. Man muss sich an zwei, drei Stellen konzentrieren. Aber wenn eine Knallcharge wie ich den funktionierend hinkriege, dann schafft ihr das echt locker. Ihr wisst, ich bin kein Technikexperte, ich mache immer wieder Fehler. 
Hier habe ich jetzt im Großen und Ganzen die Fehler, die ich gemacht habe, konnte ich ausbügeln, bis auf die Verkabelung. Ja, ihr habt es im Aufbauvideo sicherlich gesehen, die Verkabelung ist mir nicht ganz gelungen, für die, die es nicht gesehen haben. Aber es ist gut in der Anleitung bebildert. Ich habe nur einmal nicht geguckt und dann war einer an der falschen Seite und dann musste ich alles abändern. Aber auch die Verkabelung, was bei Molking oft nicht gezeigt wird, ist hier vorbildlich gelöst von Kader. Also da ist die Anleitung wirklich tip, top. So, was kommen wir mal kurz dazu? Hat er wieder abgeschaltet? Hat sich schon wieder abgeschaltet. Oder? Ja, Batteriebox sitzt vorne. Schaltet sich aber stromsparend relativ schnell aus. Ja, stundenlang. Äh, am Ende vom Video lasse ich ihn im Hof fahren. Ne? Also funktioniert wunderbar. Dann legen wir mal professionell, wie wir sind. Funktioniert auch problemlos. Dann habe ich die Lichter. Ja. Ne, falsch. Seht ihr sie? Er hat auch Heckleuchten. Seht ihr das? Ja. Gut, okay. Und mal kurz gucken. Die Spiegel. Die stehen immer schief. So. Ja. Hier unten wird mit der letzten Funktion wird unten im Getriebe die Gänge durchgeschalten. Ja, ich hoffe, man sieht es. Jawohl, zack. Also, funktioniert auch. Schaltung. Des Weiteren haben wir natürlich öffnbare Fronthaube. Zack, da müsst ihr nur drauf achten. Jetzt steht es ein bisschen hoch, weil die Batteriebox nicht genau drin sitzt. Der Technikbar, äh, der, der Liftarm hier vorne, der, der muss hier abschließen. Der müsst ihr hier vorne runterdrücken. Da ist ein kleines bisschen Spannung drauf, geht aber. Ganz gut. Jetzt ist mir hier das Lüftungsgitter rausgeknallt. Gucken wir mal, ob wir es leicht einsetzen können. Jawohl, hält. Okay. So, ich zeige euch das gerade mal so hier rundum. Zack, wie gesagt, die Lichter äh, oder die Rückspiegel. Ansonsten könnt ihr auch immer gerne das Video nochmal vom Austrian Lego Fan angucken, der hat ihn auch schon vorgestellt. Aber ich bin ehrlich, nichts gegen dich Holger, aber ich habe es nicht angeguckt diesmal, weil ich mich überraschen lassen wollte für mein. Dann hier hinten könnt ihr öffnen, hinten haben wir den 8 Zylinder, ja es ist ein 8 Zylinder. Ferrari verbaut nicht nur 12 Zylinder. Der 488 Pista äh, ist ein Nachfolger vom 458. Ne? Der Denke ich, ist allen bekannt. Wir haben schließbare Türen. Aber seht ihr hier sofort den Pin. Wenn er wollt, dass das stehen bleibt, zementiert für die Ewigkeit, nimmt einen anderen Pin. Und dann kriegt er hier zu, geht eine Verriegelung rein. Zack. Es gibt ein paar Fixes für das Auto die der Bruno nachträglich gemacht hat, die es dann Kader nicht mehr geschafft hat, in die Anleitung zu übernehmen. Also schaut unbedingt sein Video an. Der wichtigste Fix ist im Getriebe. Das wird sonst zusammengedrückt. Da müsst ihr was weglassen und äh, was anderes einbauen. Ist ganz easy, aber das ist der wichtigste. Also der ist relativ am Anfang. Bei Bruno im Video ist eine Beschreibung zu einem PDF. Das ladet ihr euch runter. 
und dann könnt ihr die Fixes machen. Ein zweiter Fix, den ich nicht machen konnte nachträglich, äh, der erste Fix, den ich nicht, den ersten vom Getriebe habe ich gemacht. Dann hatte ich es vergessen, als ich wieder angefangen habe zu bauen, dass Fixes da sind und also hinterher ist mir erst wieder eingefallen. Einer, der die Türlinie hier betrifft, dass die ein bisschen smoother ist, der ist auch im PDF drin. Der ist es bei mir nicht eingebaut. Ne? Aber Getriebe ist drin, der hier fehlt. Die Soft Axles hier, die stehen gerne mal ein Stück raus. Da gibt es einen Fix, da müsste hier unten, ah, sieht man hier, wo der beige Pin sitzt. Das ist Pin auf, auf Achse, äh, schieß mich tot, ja. egal. Den müsst ihr umgekehrt einbauen. Dann steht der Konnektor hier im rechten Winkel. Ansonsten steht er nicht im rechten Winkel. Oder ihr tut es manuell hier dann nachher justieren. Hier hinten dran, da ist ein halber Pin. Und der drückt den Konnektor ein bisschen nach außen. Den lasst ihr auch einfach weg. Und dann ist die Soft Excel hier nah am Schutzblech. Am Kotflügel. Entschuldigung. Am Kotflügel. Entschuldigung. Ja. Warte ähm, mal, was war noch Fixes? Die zwei. Vorne. Die Einlass. Die Gitterzäune hier von System. Die sitzen ursprünglich, also in der Bauanleitung von Kader, jetzt nur auf einem Technik Brick oben auf den zwei Noppen. Da baut er einfach einen zweiten Technik Brick dran, dann habt ihr vier Noppen und dann hält es wunderbar. Bei mir ist auch die ganze Zeit abgefallen, es hat mich echt genervt. Und äh, das ist ein Fix, der lohnt sich auf jeden Fall, dass er den macht. Bei mir war es blöd, ich hatte keine. Ähm, schwarzen Technik Bricks mehr, die da reingepasst haben. Ich hatte es nur in anderen Farben. Wenn ihr jetzt keine Technik Bricks habt, die mit den zwei Pin aufnahmen, wenn ihr da keine zwei schwarzen habt, wenn ihr was anderes verbaut, sieht man es da vorne schon, dann nimmt einfach eine 2 auf 2 Blade und zwei normale Bricks setzt die hinter die Technik Bricks, dann habt ihr eine Reihe frei für den normalen Brick, dann habt ihr vier Noppen. So habe ich gemacht. Funktioniert auch. Einwandfrei. Lässt sich auch alles nachträglich machen, was ich jetzt gesagt habe. Bis aufs Getriebe und die Türlinie. Die müsst ihr während dem Bau machen. Ja? Aber alles andere... Das ich sag nichts mehr wegen der Pin. Ich sag nichts mehr. Aufkleber. Zehn Stück. Von guter Qualität. Äh, Instrumente... Äh, hier hinten, Auto mit, ne, seht ihr, äh, da unten zwischen den Auspuffrohren. Die anderen sind im Innenraum. Ein Aufkleber sitzt da oben auf dem, hier für die Schaltung. Hier kann man auch schalten. Ne, ist also keine Hand-of-God-Steuerung, sondern ist äh, die Schaltung. Ja, falsche Richtung. Ja, warum schaltet er jetzt nicht mehr? Ist ausgegangen. Ein kleiner, also ist mir jetzt beim Bau schon wieder und schon insgesamt 100 Mal passiert, sind die, die Zäune. Die hier als Lufteinlass dienen. Der sitzt auf einem Blade-Winkelgelenk, auf einem Winkelhinge. Ne, Joint. Egal, ihr wisst, was ich meine. Die zwei auf zwei in dem Gelenk in der Mitte. Und da sitzen die zwei Noppen im Liftarm und die anderen nehmen den Zaun auf. Das ist mir oft abgefallen. Am besten, ihr lasst es erstmal weg beim Aufbau, bis hier hinten die Sektion weg ist und macht es erst dann dran. Also nur den Zaun. Den, das Gelenk müsst ihr vorher unbedingt einbauen, sonst kommt er da schlecht dran. Aber den Zaun lasst er weg. Der fällt euch wirklich noch ein paar Mal ab, bis ihr hier fertig seid. So, okay. Fazit. Eigentlich eine uneingeschränkte Empfehlung. 
Aussehen ist immer Geschmackssache. Mir gefällt das sehr gut. Teilequalität ist gut, Reifen sind top. Das, was an Teilen nicht gut ist, macht nichts. Ich zähle es einfach noch mal kurz auf. Fernbedienung, absolut in Ordnung. Gibt es nichts zu sagen. Ich mag das hier nicht. Ich hätte lieber eine Fernbedienung gehabt mit links, rechts. Oder die ich hier drehen kann. Aber das, nee, das finde ich ein bisschen blöd. Sonst funktioniert sie gut. Reichweite, ich glaube so um die 15, 16 Meter. Das bedruckte Teil hier ist nicht ganz 100% sauber, das Panel, aber das merkt man nur, wenn man dran geht. Aufbau, super gemacht, super durchdacht von Bruno, gibt es eigentlich wirklich keine Probleme. Ich muss dann an einer Stelle ein bisschen fummeln, um das hier reinzukriegen, aber ich glaube, das war das einzigste Mal, dass ich geflucht habe. Ach, halt, Teilequalität. Eins habe ich vergessen. Zehner Achsen. Irgendwo werden zwei Zehner Achsen verbaut und die werden durch jede Menge äh, Achsaufnahmen geschoben von den halben Technikarmen. Das ging sau schwer. Ehrlich. Da habe ich echt Schweinefliehkraft gebraucht. Das habe ich fast an den Chihile Ford Muster mehr erinnert, wo ich die Stange, die 12er oder 14er mit dem Hammer durchgeklopft hatte. So schlimm war es jetzt hier nicht, aber wenn er Zehner Stangen euch holt, zwei Zehner schwarz, dann habt ihr es ein bisschen einfacher. Seid ihr eh schon Technikfreunde und habt viele Modelle und, und Ersatzteile, habt ihr vielleicht Zehner Stangen rumliegen von Original von Lego, weil die waren echt schwer. Ich weiß es aber nicht genau, ob es das eher das, äh, äh, ne, es war durch verschiedene Arten von Liftarmen. Also ich denke, es liegt an der Achse. Zehner Achsen. Top. Ansonsten. Fährt super, sieht super aus, klare Kaufempfehlung, Bruno hast du super gemacht, kann dir nur Lob aussprechen, was, was du hier mit Kader hingebaut hast, ist echt ein richtig gutes Set, zu einem super preis leistungs -Verhältnis. immer im Kontext zum Marktführer. <lacht> ich weiß, hier ist keine Lizenz drauf, aber... Seien wir mal ehrlich, beim Lamborghini, mehr wie 30, 40 Euro kann die Lizenz nicht sein und dann ist die Kiste immer noch 330 Euro oder 340 Euro UVP ohne Motoren. Also überlegt mal, was er hier bekommt. Also von daher, ganz wenig zu klagen, viel zu loben, ist ein tolles Set, was super funktioniert. Er könnte natürlich wie alle Autos, die 1 zu 8 Autos, ein Tick schneller sein. Ja. Es die ist halt aber auch Bock schwer. Ja, fast 3200 Teile, vier Motoren, Batteriebox, es ist einfach viel Gewicht. Insofern empfehle ich, wer, wer wirklich viel damit fährt, entweder Buvis oder sowas, oder er holt vielleicht lieber den C63 AMG und äh, von Bruno motorisiert den. Äh, weil der, der geht richtig gut ab. Der ist wie alle 1 zu 8 Autos, ungefähr in der Geschwindigkeit. Die, wo viele schon gebaut haben, wissen, dass die Dinger nicht so flott unterwegs sind, einfach aufgrund von ihrem enormen Gewicht. Federung ist ein super Sportwagen. Federung ist hart, aber nicht zu hart. Federweg ist kurz, aber nicht zu kurz. Und was mir das Einzige, was mir beim Design nicht so ganz gefallen hat, ist das Panel hier. Weil das, hey, das sind wir in der Dachlinie oder manchmal hier vorne auch gewöhnt für den Kotflügel. Ich wüsste nicht, was man Besseres nehmen kann, Bruno. Ja, also ich kann dir leider keine konstruktive Kritik geben. Und wenn es was Besseres gibt, denke ich, du hättest es auch gefunden. Aber vielleicht für die Zukunft, Kada, mach doch mal ein schön angepasstes Radkasten. Das wäre schön. Das wäre toll. Okay. Damit soll es das gewesen sein. Sorry dafür, dass ich das mich jetzt ne, in meiner gewohnten Version... Aber dann habt ihr immerhin mal ein Update bekommen. Ja, er trägt immer noch den Bart. Er hat mir jetzt zwar schon ein bisschen immer wieder gestutzt, dass ich nicht aussehe wie Vollrübezahl. Aber die schminkt sich immer noch nicht. Sitzt im Nebenzimmer mit ihrem Freund. Na ja, gut, sie schminkt... Ich denke, sie schminkt sich wahrscheinlich außerhalb. Nur ich sehe es nicht. <lacht> Für alle, die nicht jetzt wissen, worum es geht, vergesst es. Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. 
Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Wenn nicht, ich denke, der Bruno wird sicherlich auch mal in den Kommentaren vorbeigucken ähm, und dann da vielleicht auch noch die eine oder andere Frage beantworten. Ja, okay, vielen Dank, macht's gut. Ich bin der Frank, bye bye.